ஹலோ பிரபா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நான் தக்காளி சாதம் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் கிட்ட ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமாவே கடுகு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா பச்சை கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கடுக்கு முடுக்குன்னு அதுக்காக வாசனைக்காக சீரகம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட போட்டிருக்காங்க நீங்கள் சோம்பு கூட போடலாம் இன்னும் நல்ல மனமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தாளித்து விட்டுலாம் லைட்டாக கடுகெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் நீல வாக்கில் அரிஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வணங்கட்டும் உடனே வந்து நம்ம பச்சை மிளகா சேர்த்திக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகா சேர்த்துனா வாசனை ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு பச்சை மிளகா எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணிக்கோங்க உணவில் அதுக்கப்புறமா தக்காளி நீலவாக்கில் கட் பண்ணது மூணு ரொம்ப சின்ன சின்னதாலாம் கட் பண்ணலங்க நீலவாக்கில் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா சின்ன சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒரு சிலர் வந்து தக்காளி எடுத்துகிட்டு எடுத்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போ நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வணக்கி விடுங்க நல்லா வணங்கிடுச்சு பாருங்கள் தெரியுது வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட தண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி மாதிரி வரும் அப்போ வந்து நல்ல மசாலா எல்லாத்துலேயும் ஒட்டும் அதாவது வந்து சாதத்தில் வந்து ஒட்டும் அதுக்காக பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சு இப்போ எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா இதுதான் தக்காளி தொக்கு அவ்வளோதான் இது அப்படியே சப்பாத்திக்கெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் பாஸ்மதி அரிசி வந்து மூணு கப் கிட்ட வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் தக்காளி தொக்கு நல்ல சாதம் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி கிளறி விட்டுக்குங்க நான் வந்து ஸ்பூனில் கிளறுனது காரணம் வந்துட்டு பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து ஸ்பூனில் கிளறுறேன் இதே நம்ம நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அதே கரண்டிலே கிளறலாம் ஒன்றும் ஆகாது இது வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்காது அதனால் பாஸ்மதி அரிசினா இப்போ நீலவாக்கில் இருந்தால் தானே நல்லா இருக்கும் அதுக்காக பாருங்கள் நம்மளோட தக்காளி சாதம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்க ஆஃபீஸ் போகிற உமன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நம்ம நார்மல் குக்கரில் வைக்கிற தக்காளி சாதத்தை விட இது நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் தக்காளி சாதம் தயிர் வெங்காயம் தயிர் வெங்காயத்தில் அன்னைக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு புதினா இல்லைங்க அதனால் நான் புதினா போடல ஒரு ரெண்டு புதினா அதுக்கப்புறம் ஒரு லைட்டாக ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஸ்நாக்ஸுக்கு நான் வெள்ளரிக்காய் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காய்கறி கொடுத்து விடுங்க இல்லை பழங்கள் கொடுத்து விடுங்க ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இன்னொரு வீடியோவில